What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi C'est pas convenable Ça se fait pas Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça Eh ben oui Depuis toujours, c'est comme ça. Voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis critique à Objectif 32. Critique de quoi Du cinéma. Ah bon Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs Espèce de hippie de merde À qui la faute, monsieur le commissaire hein Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite, et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Infini Détail, le podcast, quatrième épisode. Je suis avec mon ami et collègue Mathilde Lemaire pour cette nouvelle grande aventure. Mathilde, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors, euh, ambitieux ma foi, puisqu'on ne va pas parler d'un seul film, mais de deux longs métrages distincts et très très différents. Parce que un soir, alors que tu regardais par le plus grand des hasards le troisième opus de Paranormal Activity, que tu découvrais, le, ton dernier quart d'heure t'a sauté au visage et tu n'as pu t'empêcher de faire le lien avec un film vu deux, trois ans plus tôt, à savoir Hérédité de Harry Astor. Hérédité qui est un film qu'on qu adore tous les deux, je crois. Oui, absolument. Voilà, je tu l'as vu en salle, je crois, plusieurs fois deux fois. Voilà, moi je l'ai loupé et je l'ai vu, donc je l'ai découvert euh, à domicile, mais l'effet le, a été quand même euh, dévastateur, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et euh, alors, sans aucune euh, comment dire, sans, sans aucun préjugé envers euh, Paranormal Activity, c'est vrai que sur le strict plan esthétique c'est tout à fait incomparable. Totalement, puis c'est vraiment, mais de manière euh, volontaire, qu'on ne dit pas que Paranormal Activity est, est, est raté ou était destiné à être raté, et euh, l'autre destiné à être réussi. C'est juste que ce sont deux économies de production très différentes. Le premier est produit par Blumhouse, donc c'est investissement minimum pour, on espère, rentabilité maximum. Ils ont un modèle économique qui fonctionne extrêmement bien là-dessus. Par Norm Activity, c'est une saga incontournable de l'horreur en fond de footage. Et en face de ça, on a le studio A24, donc producteur de Hérédité et Midsommar, également de Harry Astor, également de The Witch, It de comes at night. It Comes at Night, The Lighthouse, The Lighthouse aussi, euh, Spring Breakers, il y a bientôt 10 ans. Et euh, donc deux films qui, a priori, n'ont pas grand-chose à se, à se dire, et qui finalement, à l'occasion de leur climax, ont l'air de dialoguer entre eux. Je vais peut-être commencer par raconter le, le pitch de Hérédité. Je t'en prie. Alors, Hérédité, donc film de 2018 où le décès d'une grand-mère va profondément affecter le devenir d'une cellule familiale euh, dont la figure de proue est euh, la mère, interprétée par Tony Collette. Euh, la cellule familiale va se, littéralement se détruire petit à petit euh, par la, comment dire, la gestion émotionnelle pour le moins chaotique du deuil par la mère de famille qui est en conflit avec sa propre mère, donc la grand-mère des deux enfants de la famille. Et aussi euh, parce que ce décès amène peu à peu des événements surnaturels à euh, encercler euh, et étouffer le quotidien de la famille, que ce soit chez eux ou à l'école. Donc une, une belle euh, prouesse de, de mise en scène, de suspense, enfin, euh, pour un premier film c'était une excellente surprise, et donc euh, on ne s'attend pas du tout à en trouver un écho, ou du moins une, une racine dans, euh, dans le troisième opus de Paranormal Activity. Pas du tout, je ne m'y attendais pas du tout, je n'avais jamais vu euh, Paranormal Activity, je n'avais vu aucun des... Euh... Des, des opus de, de la saga. Euh, tu as commencé par le troisième, donc tu l'as vu par hasard et du coup ça a été... Euh, j'ai cru que, que j'avais vu le, le premier, je me suis rendu compte il y a quelques jours que j'avais en fait vu ah. le troisième opus. Parce que tu me décrivais le film, ce qui s'y passait, en me disant mais t'as pas fait le lien avec Hérédité Moi je me dis mais non, alors j'ai pensé m'être endormi <rire> avant la fin, mais quand même j'étais à peu près sûr d'avoir vu le premier en entier parce que moi je n'ai vu que le premier. Donc j'ai effectivement vu que le premier et tu as vu que le troisième. Voilà. Voilà. Et malgré tout, on s'est dit que il euh, y avait matière à, à en parler. Oui. oui, donc je disais que moi, je, je ne savais pas grand-chose de cette saga. Bien sûr, j'avais vu des bandes annonces, peut-être des extraits de, de, certains, de certains films, notamment à l'époque, euh, au début des années 2010, quand, quand le, le, le premier opus est sorti. Et surtout, euh, voilà, moi, je, je savais que c'était du fan footage, je, je savais que c'était euh, une production euh, Blue Mouse. Euh, je ne m'attendais même pas à ce qu'il y ait une trame de fond. On précise rapidement le fond de footage, bon, c'est 
c'est très connu maintenant, mais ce sont ces films qui sont, euh, qui sont réalisés de manière à ce que le spectateur les voit comme des bandes vidéo qui ont été retrouvées dans un carton quelque part. Les principaux représentants étant donc Paranormal Activity, la saga REC et plus anciennement le projet Blair Witch. Oui, puis un peu le pionnier, il me semble. Le projet Blair Witch Du genre. Mmh. Oh oui et non, ça a été le pionnier il y a 20 ans, mais je pense qu'on peut remonter à un film qui s'appelle Henry, portrait d'un serial killer, aussi mmh, de Charles, no Charles McNaughton, si je ne dis pas de bêtises. Ou, comme son titre l'indique, un serial killer euh, se, se filmait littéralement en train de commettre ses, ses forfaits. Voilà, c'est un genre qui remonte à loin, mais qui a connu une, une vraie vague d'enthousiasme. Mais qui est un film qui de qui bonne facture, euh, en revanche. Euh, oui, oui, et puis surtout qui composait... À avec... la différence de, du projet Blair Witch, qui est déjà un petit film, petit budget. Oui, tourné avec, entre, avec un, deux caméscopes et, et trois amis, mais il faut préciser que c'est un film de 1972, si je ne me trompe pas, Henry, et que donc, euh, il fallait tourner avec une... Euh, dire, ils ont sûrement tourné avec un matériel euh, lourd pour simuler euh, l'image granuleuse et, euh, et prise à la volée. Alors, il y a des petites caméras euh, 16 mm, peut-être, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un dispositif qui est infiniment moins léger qu'un qu smartphone ou qu'une euh, qu caméra de télévision qu'on peut se coller sur l'épaule. C'est vraiment un matériel domestique et fait pour rendre une image euh, extrêmement, euh, extrêmement crue. Mais je mmh. l'ai vu il y a 20 ans, donc ça... Mais bon, tout ça pour dire que c'est l'idée du fond du front footage, je vais y arriver, remonte à loin. Mais que par normal activity, on est le représentant le plus mondialement célèbre quand même. Oui, tout à fait. Donc j'ai découvert Paranormal Activity 3 il y a quelques semaines. Je précise que c'est un film réalisé par Henry Just et Ariel Schulman. Je, je lis ma fiche parce que je ne les connais pas du tout, je n'avais pas du tout retenu leur nom. Euh, je crois qu'ils je... ont réitéré sur un épisode suivant, je crois, tous les deux. Je crois qu'il y en a un qui a réalisé Nerve aussi en 2016. D'accord. Moi, je, je trouve ça fou qu'il ait fallu deux réalisateurs pour, euh, pour, pour réaliser ce film. Euh, parce que c'est... Je, je vais être un peu plus dur que toi. Hein. Moi, je, je vais le dire, c'est raté. C'est complètement raté. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Euh, je n'ai trouvé d'intérêt à Paranormal Activity 3 que parce qu'il m'a rappelé Hérédité. Voilà. Je vais peut-être résumer rapidement l'intrigue de Paranormal Activity 3. Il me semble que c'est nécessaire pour qu'on comprenne, qu'on voit quelles sont les similarités avec l'intrigue d'hérédité que tu as résumée rapidement. Le, la première scène, donc ça, ça se déroule, il me semble, au milieu des années 2000. Euh, une jeune femme rend visite à sa, sa jeune sœur euh, enceinte et lui remet une boîte de cassettes de VHS qui sont en fait des films d'enfance. Et elle explique avoir récupéré cette, cette boîte de cassettes euh, à la suite du décès de, de leur grand-mère. La deuxième scène, qui est très courte, se déroule un an ou deux ans plus tard. Le domicile, euh, la maison de la jeune femme enceinte a été euh, cambriolée et seule la boîte de cassettes apparemment a disparu. Tout le reste du film, donc à compter de la troisième scène, est un flashback qui se déroule en 1988, ou à la fin des années 1980, on retrouve les deux sœurs euh, enfants, elles ont euh, peut-être 6 euh, et 10 euh, ans, ou 8 et 10 ans. Elles vivent avec leur mère et le petit ami de, de celle-ci, que j'appellerai le, le beau-père pour euh, plus de, de commodité. C'est le beau-père qui est un vidéaste amateur, euh, qui va en fait être notre narrateur, cadreur. Euh, qui va euh, être le personnage euh, principal. Euh, donc, puisque c'est un film en fan footage, mmh. c'est lui qui, qui, qui filme euh, au départ la, mmh. la vie de famille, qui filme des, des événements comme euh, la première scène donc, de ce flashback qui se, qui se déroule dans les années 80, qui est une scène d'anniversaire. Euh, c'est une... le grand paradoxe du fan footage, c'est que le personnage principal est toujours celui qu'on ne voit jamais. On le voit, on le voit assez souvent. Dans des reflets ou s'il se met lui-même en scène, mais sinon la plupart du temps il est, il est totalement, par définition, il est hors champ. Donc oui. il joue là-dessus également, donc on a le, le point de vue mais, du mais beau Mais pas comme, mais pas comme le... dans Rec, par exemple, parce qu'effectivement dans Rec, on ne voit jamais le caméraman. Le, hein. le caméraman. Là on le voit assez régulièrement quand même. Il se met en scène avec ses filles peut-être, ou euh, des choses comme ça Oui, il se filme, effectivement. Bah, les, les caméras, en fait, il, il est... Euh, il fixe des caméras euh, voilà, dans, dans des coins de dans un coin de chambre, dans le salon, euh, donc on, il apparaît. C'est comme des espèces de, de caméras de, de vidéosurveillance, en quelque sorte. D'accord. En tout cas, euh, c'est ce qu'il est amené à, à faire. Donc au départ, je le disais, il filme des, des événements de, de la vie courante, comme des anniversaires, des rentrées des classes. Et puis, il va se mettre en tête de euh, filmer... Il euh, y, y a une scène euh, 
une scène de, de sexe euh, euh, entre, les, entre les parents aussi au tout début. Enfin, une scène de sexe euh, interrompue par euh, une manifestation, euh, un événement étrange. Parce qu'il y a des événements étranges dans cette maison, donc on le devine, des portes qui claquent, des euh, ampoules des qui, euh, qui, euh, qui, qui éclatent, des objets qui, qui se déplacent. Euh, et c'est pour cette raison qu'il va décider de, de, de filmer tout ce qui se passe jour et nuit dans la maison. Euh, donc on a une caméra dans la chambre des parents, une caméra dans la chambre des filles, une caméra dans, dans le salon, en gros. C'est pour ça qu'on le voit apparaître. Ces événements... Euh... Ah C'est quand même un film multi-angle. On n'est pas, pas arrivé complètement à l'œil du beau-père pendant euh, tout le long. Il y a quand même des caméras placées à droite à gauche. Et on, va oui. avoir un, on est témoin aussi par à travers... D'accord. Donc c'est pas... Ouais, c'est un dispositif à la part Normal Activity. Donc bel et bien. On, on y est, il n'y a, a pas de doute. Mais ça se distingue déjà de Rec, par exemple. Voilà, on est vraiment... Ouais, on, est vrai. on est vissé un œil qui, qui va être témoin, le témoin direct. C'est du coup ce aussi ce beaucoup moins dynamique. D'accord, il ouais, y a beaucoup, de, beaucoup de scènes d'images statiques, j'imagine, ouais. des, des pièces vides où on attend qu'il se passe un truc. Oui, exactement. Euh, ces, ces phénomènes étranges euh, dont je vous parlais, donc les, euh, les, euh, les, les portes qui claquent, euh, les objets qui, qui se déplacent, ça occupe les deux tiers ou les trois quarts du film. C'est bien, euh, bien ce qui pose problème d'ailleurs. Euh, le film exploite finalement assez peu euh, l'histoire de ces personnages. Euh, mais on comprend quand même, euh, au détour de quelques scènes pas très longues, qu'une entité démoniaque est à l'origine de, de ces phénomènes. On le comprend d'abord parce que la plus jeune des deux sœurs, je ne saurais dire si c'est celle qui est enceinte au début ou l'autre, a un ami imaginaire qu'elle appelle Toby et qu'elle décrit comme un homme de l'âge de sa grand-mère. J'ai trouvé ça euh, très étrange. C'est absolument rassurant. Ça m'a mis mal à l'aise. C'est très courant, les amis imaginaires, dans, les, dans le fantastique, dans l'horreur. En revanche, un ami imaginaire euh, soixantenaire euh, ou octogénaire, euh, c'est un peu plus... Ouais, étrange, creepy. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais, complètement, mais l'idée est belle, après. Ça me... Dès qu'il y a, de toute manière, un enfant qui parle à une présence dont on ne dont on peut pas mesurer le... la réalité... Je ne sais pas pour toi, on imagine souvent que c'est peut-être un enfant qui est décédé, qui vient hanter la maison, quoi ça. que ce soit. Donc le fait d'en faire un octogénaire, fait, en soi, c'est super dans la série, intéressant. Euh, ça... Comme dans la série Netflix, euh, The, Haunting The Haunting of, of Hill House, ouais, bien sûr. Et euh, voilà, donc ça c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est la petite enquête que va mener euh, le beau-père. Il va trouver sur les murs euh, d'un kajibi. Dans, le chambre, dans la chambre des, des, deux, des deux petites filles, des symboles euh, ésotériques, néo-païens, euh, et va chercher à savoir ce que ça représente. Il va mener une petite enquête, ça va, prendre, ça va lui prendre euh, visiblement quelques heures pour trouver ça, on rappelle que c'est à la fin des années 80, il n'y a pas internet, il chope un bouquin à la bibliothèque, je crois, euh, le parcourt rapidement, et pouf, euh, tombe sur les mêmes symboles, qui sont donc reliés à un culte voué à une entité démoniaque qui, euh, si mes souvenirs sont bons, recherche euh, non peut-être pas des hôtes, mais des épouses, des jeunes vierges. Voilà, la cérémonie, euh, le rituel consiste à lui donner en mariage des jeunes filles. Alors c'est peut-être déjà un point pour séparer les deux films. Euh, si j'ai bien compris, c'est un huis clos pur et dur. C'est un huis clos. Donc, euh, quand on vous dit que le beau-père va à la bibliothèque, vous attendez pas à voir le beau-père aller à la bibliothèque. Il y a une ellipse, visiblement. Oui. Et euh, où on le voit ramener un bouquin, j'imagine. Oui. Ce qui tranche déjà radicalement avec l'approche d'un hérédité, où les scènes de recherche dans les cartons sont euh, beaucoup plus impliquantes et déjà sont montrées à l'écran. Quand Nicolette va chercher dans un carton de mémoire ou fouiller le passé de sa grand-mère, aller voir dans l'appartement, euh, toute la phase de recherche, en fait, aide complètement à faire monter la tension. Alors que visuellement, dans Paranormal Activity 3, c'est pas du tout un outil qui les intéresse pour, le, pour, le, pour nous amener au, à, la, à leur climax. Cette petite enquête, vraiment, hein, c'est 30 secondes, une minute, elle est peut-être deux minutes de, de film. C'est complètement rushé. Voilà, c'est utilitaire. Voilà. Mais euh, l'intrigue, l'histoire progresse. On se doute que c'est Toby, l'ami imaginaire, euh, qui est à l'origine, donc, donc qui, qui est ce démon et qui est à l'origine de tout, tout ce qui se passe dans la maison. 
Et les manifestations du démon vont être de plus en plus récurrentes et de plus en plus violentes. Euh, les personnages sont menacés dans leur intégrité physique. Euh, je crois que l'un des personnages est lacéré par une espèce de, de créature. Euh, c'est le... pas l'un des membres de la famille, c'est l'ami euh, assistant euh, du, du beau-père, qui est aussi un, un vidéaste. Je me demande si c'est pas lui qui trouve le, le bouquin dont on parlait, euh, avec les, les symboles euh, ésotériques. Euh... Et donc... Bien que les personnages ne réagissent pas comme ils le devraient, ils sont un petit peu... Enfin, leur réaction est disproportionnée dans le sens où ils n'ont pas l'air si inquiets euh, euh, par tout ce qui se passe dans la maison. Euh, moi, je serais partie en courant euh, <rire> dès le premier soir. Eux restent, même quand euh, les objets bougent tout seuls euh, devant eux, que, que les, les, les meubles se mettent à, à léviter ou, euh, ou les assiettes à, à sortir des placards. Bon. Euh, ils finissent quand même par se décider à aller se réfugier chez la grand-mère. La grand-mère qu qui apparaît rapidement au début du film, dans la toute première scène euh, qui se situe dans les années 80. Euh, C'est la scène d'anniversaire, voilà, elle apparaît 5 euh, secondes à l'écran. Et euh, qui est mentionnée évidemment, comme je le disais au tout début du film, puisque c'est elle qui... Euh, enfin c'est à sa mort que les cassettes sont, euh, entrent en possession, entrent en la possession de de, de l'une des deux sœurs. La grand-mère les accueille. Et toute cette scène finale dure euh, 10-15 minutes. Elle les accueille un soir. Euh... On se doute que quelque chose euh, va se passer. On ne sait pas quoi exactement. La famille se met au lit. Et au milieu de la nuit, euh, les parents sont réveillés euh, d'abord par le bruit d'une voiture qui se gare dans l'allée puis par des, des cris ou des bruits de pas qui sont attribués à la grand-mère. Euh, la mère sort, euh, sort de la chambre pour partir à, à sa recherche, pensant que, que la, que la grand-mère a besoin d'aide peut-être pour quelque chose. Et le beau-père, donc notre narrateur cadreur, se retrouve seul dans la pièce. Rapidement, il part à sa recherche et trouve une maison vide. La grand-mère semble apparaître... Euh, Derrière une fenêtre, il me semble, dans une pièce, euh, il ouvre la porte, elle n'est pas là, il la cherche. Il finit par sortir de la maison et par euh, se rendre... Alors, je, je crois que c'est une espèce de cabanon qui est dans le jardin ou d'abri euh, qui est un peu à l'extérieur de la maison. De pièces pour outils de jardinage ou de... Peut-être, je ne sais plus exactement. Il en ouvre la porte et tombe nez à nez avec la grand-mère et euh, son groupe de sorcières, <rire> si on peut dire, enfin voilà. En une pleine réunion de Perwer. Euh... Tripoté de petits vieux euh, qu'ils qui regardent, qui sont pris de court, mais en même temps, euh, voilà, impassibles, qu'ils regardent euh, fixement. Euh, C'est assez effrayant. Il est effrayé, évidemment. Il claque la porte, retourne dans la maison, retrouve les deux petites filles et veut les sauver. Euh, malheureusement, il n'y parvient pas. Il est d'abord euh, attaqué par euh, sa femme, la mère des, des deux jeunes filles, si on peut dire, parce qu'elle elle semble possédée. Elle semble déjà morte, mais possédée par le démon. Elle, elle l'évite euh, en haut des marches, et puis euh, le corps se, se jette sur lui. Euh, il en réchappe, mais il est finalement tué, alors soit par la grand-mère, soit par le démon, soit l'un ou l'autre. Euh, en tout cas, il meurt. Comme c'est lui qui portait la caméra, la caméra tombe au sol et le dernier plan du film montre la grand-mère qui récupère les deux jeunes filles et qui les invite à aller se préparer pour, on le devine, le rituel. D'accord, c'est un plan qui est à ras de sol, donc la caméra n'est plus dans les mains du narrateur. Donc c'est une caméra qui est immobile par terre façon dernier plan de rec. C'est ça. D'accord, c'est mmh. un peu similaire à ça. Euh, donc euh, le premier point de... Alors, le, le lien le plus fort finalement entre les deux films, c'est le personnage... Euh, malveillant de la grand-mère qui est morte dans l'hérédité bien vivante dans Paranormal dans Activity mais c'est donc dans les deux cas elle qui va générer euh, tout l'apport mystique et euh, néo-païen de... C'est ça, c'est la grand-mère qui est à la tête d'une secte, euh, d'un culte néo-païen voué à cette entité démoniaque qu'on appellera Toby c'est euh, le du roi Paimon dans, dans l'hérédité euh, Toby, on n'en sait pas grand chose mais en tout cas elle lui, elle lui voit un culte elle est membre de ce culte euh, et en échange on l'imagine de richesse, de pouvoir elle est prête à offrir euh, 
euh, l'un de ses petits-enfants, l'une de ses petites filles, en, en offrande. Euh, voilà. le, le démon, semble-t-il, cherche un hôte, comme dans l'édité. Et ses euh, hôtes, ce sont les, en tout cas l'une des, des deux petites filles. Le, le point de départ du film, c'est le décès de la grand-mère, en fait, comme dans Hérédité. C'est euh, l'élément déclencheur, c'est ce qui va euh, précipiter la famille, euh, qui va sceller son, son sort, plutôt. Ah, c'est toi. Donc, euh, le, dans Paranormal Activité 3, on va s'intéresser à l'avant le décès, donc à une menace antérieure. Mmh. Et dans Hérédité, on s'intéresse à la pré-décès, donc à une menace qui va être postérieure au décès de la grand-mère. C'est ça, exactement. Euh, donc, je le disais, la grand-mère euh, est prête à offrir euh, euh, sa petite-fille ou ses petites-filles euh, au démon, en échange d'on ne sait pas trop quoi. Euh, dans l'un et l'autre cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la mère est sacrifiée. En fait, elle a un peu le même rôle, la mère, euh, dans, dans Hérédité, donc Tony Colette, et dans Paranormal Activity, elle est sacrifiée. Elle est sacrifiée et c'est elle aussi qui sert à se débarrasser du, du mari ou du compagnon, du petit ami en l'occurrence. Euh, ça saute une génération, visiblement. Euh, c'est assez clair dans Hérédité, on, on sait que le démon cherche un autre mâle. Ça l'est moins dans Paranormal Activity. Euh, pourquoi est-ce que la, la fille n'a pas été possédée Peut-être euh... cherche-t-il des autres ou des... Euh, Peut-être qu'on le sait dans les jeunes, autres... Hein. Euh... En tout cas, il s'agit d'enfants ou d'adolescents dans les deux cas. Peut-être qu'on le sait dans les autres opus de, de la saga. Ça, je ne peux pas me prononcer. Bah, cela ne nous regarde pas. <rire> Euh, alors les manifestations du, du, du démon hein, sont, sont, sont différentes euh, dans, dans les deux films. Hein. C'est ce qui fait la faiblesse de Paranormal Activity 3, effectivement, euh, voir des, des portes qui claquent. C'est quand même pas très effrayant. Euh, C'est tout autre chose dans Hérédité. Et puis euh, le drame familial, enfin il n'y a pas de drame familial à proprement parler dans, dans Paranormal Activity 3. Donc le film est quand même nettement, nettement moins intéressant. Euh... Mais, mais voilà, on a, on a effectivement cette, même, cette, cette trame de fond euh, un peu similaire, euh, cette, cette secte, euh, ce, ce démon euh, qui, qui est à, à la recherche euh, d'une épouse du, ou d'un hôte. Euh, C'est intéressant, mais finalement, moi, ce qui m'a davantage frappé, ce sont quelques éléments de mise en scène similaires. Parce que finalement, l'intrigue euh, Paranormal Activity 3 n'est pas non plus le, le premier film euh, à jouer sur, sur le néopaganisme. On, on pense, euh, je pense en particulier à un film que j'adore, qui est Rosemary's Baby de, de Polanski. Euh, l'intrigue est aussi un peu similaire. Et le film n'a rien à voir, mais, euh, mais voilà, on retrouve ces, ces éléments-là. Euh, donc, ce serait pas tellement intéressant de, de juste comparer les intrigues. Dans la scène finale de Paranormal Activity 3 que je vous ai décrite, euh, on retrouve par contre quelques éléments qui rappellent euh, la scène finale de, de Hérédité. Moi, il y, y a deux éléments de mise en scène, deux plans qui m'ont euh, marqué. Le premier, je vous l'ai déjà décrit, c'est celui dans lequel euh, le beau-père euh, ouvre la porte euh, de ce, ce cabanon, euh, de cette pièce, et tombe nez à nez avec cette tripotée de, de vieux, euh, les membres de la secte, euh, qui rappellent énormément euh, bah, justement euh, les, les, les membres de la secte euh, qui apparaissent à la fin d'Hérédité, euh, qui sont dans la maison, répartis dans la maison, nus je crois, certains sont nus, euh, qui observent ce qui se passe, impassibles. C'est vraiment ça, c'est la, la posture. C'est d'autant plus similaire que de mémoire, ils ne sont pas répartis dans la maison, ils sont répartis dans une cabane où, habiter la, où se réfugiait la fillette. À la toute fin, mais certains sont dans la maison, il me semble, notamment dans le grenier. D'accord, tu le connais mieux que moi, donc c'est fort, fort possible que... Je crois que certains sont dans la maison, apparaissent dans la maison, avant effectivement qu'ils soient tous réunis dans le, la cabane, dans le jardin. Euh, donc voilà, c'est vraiment la posture, c'est le regard. Euh, parce que la scène dans Paranormal Activity 3 est très brève, elle dure à peine quelques secondes. Mais vous voyez ces, 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 ces petits vieux, alors ils ne sont pas nus dans Paranormal Activity 3. Mais ils le sont dans Hérédité. Ils le sont dans Hérédité. Euh, mais qui regardent, qui, qui sont impassibles, qui regardent fixement euh, le, le beau-père. C'est assez effrayant, ça marche bien, ça marche évidemment mieux dans Hérédité. Mais l'idée est là. La deuxième, le deuxième élément de mise en scène, le deuxième plan qui, qui m'a intéressé, qui m'a frappé par sa similarité avec un plan d'Hérédité, euh, c'est... Euh, celui dans lequel 
le beau-père découvre, euh, retrouve la mère, la mère des, des deux jeunes filles, qui est en train, dont le corps est en train de, de léviter. Euh, elle est en haut des marches, elle est dans un coin sombre en fait, de la pièce, un peu comme, comme, comme le personnage de Tony Colette dans Hérédité. Elle lévite, on sait qu'elle est possédée. Et là encore, c'est la posture, c'est la posture qui rappelle... Euh, qui, 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 qui rappelle celle, de, encore une fois, du personnage de Tony Colette dans Hérédité, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, comme un pantin désarticulé. Elle peut tenir au plafond, sur les murs euh... bah on, elle apparaît C'est beaucoup plus bref que dans Hérédité, elle se, elle se jette simplement, le corps est projeté sur le beau-père. Mais euh, c'est furtif, c'est furtif, mais c'est une imagerie, en fait. Voilà, des, des éléments de mise en scène qui sont assez similaires dans les deux films. C'est pas grand chose, finalement, mais c'est beaucoup quand même, parce que moi j'ai vu ce film en me disant que ça allait être euh, médiocre, euh, et ça allait euh, à, plusieurs ça, égards. à plusieurs égards <rire> dans l'ensemble, mais je, je, je dois donner un peu de crédit à ces deux réalisateurs, parce que ces deux scènes, elles fonctionnent. Elles fonctionnent moins bien que dans Hérédité, parce qu'il manque tout le reste. <rire> euh, le film n'est pas particulièrement beau, il n'est pas... Il est pas clairement pas aussi violent qu'hérédité, il n'y a pas ce, ce, ce drame familial euh, fantastique, il n'y a pas ces acteurs euh, fantastiques qui, qui donnent euh, un peu de profondeur à tout ça, mais tout de même, vous avez ces quelques, quelques scènes, quelques plans qui sont intéressants. Au milieu d'un pur film de, de commande, ce qui n'est pas un défaut en soi, mais euh, qui répond quand même, j'imagine, à un cahier des charges, enfin, j'ai vu des extraits d'à peu près tous les Paranormal Activity, il semble tous se, se ressemblent. Oui, c'est très impersonnel. Voilà, mais ce qui est aussi le cas des fonds de footage entre eux, parce qu'à en partir du moment où on a la même, le même horizon euh, euh, technique, j'ai envie de dire, c'est euh, les images prises sur le vif, on a, pour que deux films se distinguent réellement, c'est pas évident d'aller euh, vraiment proposer esthétiquement quelque chose de, de neuf et qui ne, re, qui ne ressemble pas à la concurrence. Donc les films entre eux d'une même saga, ça doit être encore plus euh, dur d'y échapper. Et donc, malgré tout, il bah, y a quand même ce sursaut d'inventivité, de trouille euh, sur un petit quart d'heure. Euh... Oui, oui c'est un, euh, un peu là que je voulais en venir, finalement. Euh, encore une fois, il n'est pas question de dire que Carrie qu Esther, je ne sais pas s'il a vu Paranormal Activity. Je, je... Oh non, c'est absolument rien. On je n'en ai aucune aucun idée. Euh, ici, mais euh, intéressant il de il dire... maîtrise certainement mieux son, son sujet euh, que, que les deux réalisateurs de, de Paranormal Activity 3. Euh, il est certainement plus passionné, il a un vrai projet artistique. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé, euh, trouvé que... Ce qui m'a intéressé, c'était de me dire que dans ces petits films euh, à très petit budget, euh, qui sont des commandes, qui sont assez impersonnelles, on trouve quand même quelques belles idées de mise en scène. Euh, on trouve en germe, peut-être, des films comme, euh, comme Hérédité. C'est-à-dire que si Jason Bloom donnait un peu plus de budget à ses réalisateurs et un peu plus de liberté, peut-être, euh, ces films seraient forcément meilleurs. Euh, sans dire que ce serait du, du, du Harry Esther, mais en tout cas, il y a quelque chose. Ben, merci beaucoup, Mathilde. Euh, ça m'a donné envie de voir Par Normal Activity 3. Je... C'est vrai <rire> ben, Écoute, par pure curiosité, c'est un film qui n'est pas très long, donc euh, pourquoi pas Il faudra traquer, voir si Harry Esther le mentionne euh, quelque part, ce qui n'est pas impossible. Voir s'il s'en est, euh, est inspiré de près ou de loin. Je, ou, euh, j ai, j ai, il cite beaucoup The Wicker Man et des films vraiment établis comme de la folk horror. Mais euh, celui-là, en fait, il euh, je ne sais même pas qu'il appartenait à ce sous-genre. Alors, j'ai fait quelques recherches, euh, mais très rapides. Euh, voilà, encore une enquête rochée. En 30 secondes, <rire> j'ai regardé sur Google si, euh, si d'autres avaient relevé cette, euh, ces similarités. Je n'ai quasiment rien trouvé, en tout cas... Euh... Ça n'a pas été mis en avant euh, par la plupart des... Ça tenait, t'as trouvé critiques. quelques commentaires YouTube, un truc comme ça, mais, si, ça. mais sinon, il n'y a pas d'article ou de... Mais comme quoi, c'est passé, euh, passé vraiment sur le radar, à savoir. Donc il y a une idée qui a été sinon exploitée, exploité, au moins exposée, euh, avant qu'Harry Astor ne la, mm -hmm. ne la déploie. Ben, merci beaucoup, Mathilde. Ben, je t'en prie. Euh, bah écoutez, fin de ce podcast, l'Infini Détail, c'est aussi euh, et surtout un site internet, infinidétail.com, vous retrouvez des critiques, des entretiens, on est très présent sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Instagram. Si vous voulez acquérir le premier numéro papier de l'Infini Détail, dont il, reste, dont il reste quelques rares numéros, on avait tiré 200 exemplaires, il circule encore dans quelques librairies, vous pouvez nous contacter euh, via Facebook pour nous demander où les trouver. Et on a aussi ouvert également un compte Tipeee, donc on est très très facilement trouvable, c'est euh, Tipeee, t 
TIP, il y a 3 E je crois, .com slash infinidata est tout attaché si vous aimez notre travail et que vous voulez nous soutenir. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. <rire>